Ciao a tutti, oggi vorrei farvi vedere come monitorare correttamente la quantità di segnale in registrazione. In linea generale il livello di input deve essere regolato in modo da ottenere un segnale forte, alto e pulito senza che questo clippi, senza che vada in distorsione, senza che vada in rosso per intenderci. Ma è sempre comunque meglio, a mio avviso, avere un po' di room, un po' di di spazio per eventuali sfasi successive in cui occorre perfezionare il gain quindi è meglio non essere mai troppo alti e per poterlo fare io consiglio di fare il monitoraggio a monte di logic ovvero in pre fader metering perché è la, la procedura corretta per monitorare la quantità di segnale che viene registrato in qualsiasi software è condizionato proprio dal, dal volume degli amplificatori ad esempio di una chitarra o dal, da quanto canta un cantante da quanto è forte la sua, la sua voce o da quanto è importante il, il guadagno del, preamplifi, del preamplificatore microfonico in questo caso io ho, ho collegato un micro corg in una traccia audio stereo e voglio farvi vedere un po come come la visuale del FIDAL qua potrebbe condizionarmi l'interpretazione del segnale in ingresso. Do l'input monitoring ed ecco che suono. Logic mi dice, mi dice verde fin tanto che sono in me, a meno 2. Tra meno 2 e 0 inizia a dirmi che sono in giallo. Io sto mantenendo il suono costante, se adesso io alzo il fader, ecco che sembra che io abbia il segnale alto, se lo abbasso, sembra che ce l'ho sbasso. In realtà questo è sbagliato, nel senso che io il volume ce l'ho sempre uguale, ce l'ho sempre a meno 5. Se io voglio abbassarlo, devo farlo a monte, quindi lo dovrò fare nella mia tastiera o nella mia interfaccia audio. Ma per evitare di avere questi, queste male interpretazioni, magari dettate dalla posizione allargata del fader, conviene impostare in registrazione e in monitoraggio il pre fader metering. Per farlo vado qua, tasto destro, customize control bar in display, e sotto Modes and Function abilitare il bottone del pre fader metering. Eccolo qua. Una volta ho fatto questo, se io premo questo bottone, vedrete che il fader si sposta a destra. Vedete? Una volta che il bottone è spostato a destra, se io monitoro il segnale, posso anche abbassarlo o alzarlo il fader. Magari non lo sentirò. Però il segnale è sempre fisso e quindi questo mi permette di impostare un segnale ottimale che un segnale ottimale a mio avviso in registrazione è meno 6 che ci dà almeno 6 decibel full scale di, di possibilità di controllo del gain successivo esatto 9 7 meno 6 ecco qua diciamo che ci siamo tolgo l'input monitoring risposto il post fader e adesso posso serenamente registrare come ho sempre fatto vedete come suono male stop e qua ho abbastanza spazio per poter poi gestire eventualmente successivamente il gain in tutti i modi in cui voglio, ad esempio dalla regione o, o dal, dal, dai plugin, dalle Q, tutte le maniere in cui mi servirà. Attenzione a una cosa, nel caso che voi vi dimentichiate il bottone acceso, la prossima volta che voi vi avviate logic 
Ritroverete questa condizione qua. Siete in post, in prefadal metering. Dovete ricordarvi di toglierlo. Ecco, lo spegnete, poi lo togliete, altrimenti vi rimarrà in memoria. Grazie per l'ascolto, auguro a tutti un buon fine settimana. Ciao!